Bismillahirrahmanirrahim. Ajkeri video today chilo from Ideal Transformer chapter number 13. Toh ekhane amra example 13.8 evam practice problem 13.8 solve korbo. Prathame little background. Idhar ena duita circuit apna der amra idha e circuit ta already solve korechi. Akhon e chapter e e e circuit ta apna dakhe na. Duita madhe difference ki ase seta note korena. এখানে কয়েল ছিল L1 L2 কিন্তু এখানে এখানেও কয়েল ছিল বাট এটাকে আমরা N1 N2 শো করি যেটা হয়েছিল নাম্বার অফ টার্নস অন আ ট্রান্সফরমার তারপরে এখানে দেখেন এটা ছিল মিউচুয়াল কাপলড ইন্ডাকটেন্স M কিন্তু এখানে কেবল মাত্র এই দুটো লাইন শো করেছে এটা শো করে আয়রন কোর ট্রান্সফরমার এই সার্কিটটা হয়েছিল ফর আইডিয়াল ট্রান্সফরমার এবং এটা ছিল নরমাল কয়েল কাপলড তো নরমাল কয়েল কাপল যখন আমরা বলি তখন আপনারা এই এটা মনে রাখবেন দুটো কয়েল ছিল এখানে দেখেন যখন আমরা এই কয়েলে কারেন্ট ফ্লো করে ভোল্টেজ দিই তখন কারেন্ট ফ্লো করবে তার জন্য ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স प्रोड्यूस হবে এবং সেই ফ্লাক্সটা দ্বিতীয় কয়েলটাকে টাচ করবে নট 100% তো এখানে আমরা বলি এই ভোল্টেজের জন্য অথবা এই কারেন্টের জন্য এটার মধ্যে ভোল্টেজ ইন্ডিউস হবে এবং এটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করি এটা ভোল্টেজগুলোকে ইন ফেজার ফর্ম বাই দিস রিলেশন বি ওয়ান ভোল্টেজ জে ওমেগা এল ওয়ান আই ওয়ান ভোল্টেজ ড্রপ এখানে এবং তার সঙ্গে একটা ভোল্টেজ হবে জে ওমেগা এম আই টু সো মিউচুয়াল ইন্ডিউসড ভোল্টেজ যেটাকে অলরেডি আমরা পড়েছি এবং যেটাকে আমরা এ মতে শো করি অ্যাকচুয়াল কয়লের সঙ্গে আমরা মিউচুয়াল ইন্ডিউসড ভোল্টেজ শো করি কিন্তু এখন যখন যে সার্কিটটা আমরা পড়বো সেটা ডিফারেন্ট হয়েছিল যেমন আমি বলেছি এটা ছিল আইডিয়াল ট্রান্সফর্মার এবং আইডিয়াল ট্রান্সফর্মার বেসিক্যালি ছিল যখন ট্রান্সফর্মারটা ম্যাগনেটিক কোর মেটেরিয়ালের উপরে যখন আমরা ওয়ায়ার বাউন্ড করে ট্রান্সফর্মার বানাতে পারি তো এটা এখন এই দুটো সার্কিট আমরা কম্পেয়ার করব এখানে দেখেন সার্কিটটা অলরেডি আমরা সলভ করেছি যেটা ছিল মিউচুয়াল কাপল কয়েল এখানে এখন আমরা এই মতো এই সার্কিটটাকে ডিল করব এবং এখানে দেখেন আয়রন কোর শো করা হয়েছে তার মানে এটা হয়েছিল আইডিয়াল ট্রান্সফরমার তো এই ধরনের সার্কিটটাকে বেসিক্যালি আমরা সলভ করব ইন দিস ভিডিও এবং যেমন প্রথমে আমরা ইন্ডিউসড ভোল্টেজ শো করেছি উইথ ডায়মন্ড এই কেসে আমাদেরকে ইন্ডিউসড ভোল্টেজ সেপারেটলি শো করতে হবে না বিকজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্লাক্স টাচ করছে কাট করছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অফ দি সেকেন্ডারি কয়েল তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভোল্টেজ ইন্ডিউস হয়েছে এখানে তো নো নিড টু রাইট মিউচুয়াল ইন্ডিউসড ভোল্টেজ কিন্তু তার জায়গাতে আমরা এই ফর্মুলাগুলো ইউজ করব। V2 টু ওভার ভি ওয়ান আপনারা পড়েছিলেন ট্রান্সফর্মার রেশিওটা ফর্মুলা ভি টু ওভার ভি ওয়ান বরাবর হবে এন টু ওভার এন ওয়ান যেটাকে আমরা লিখেছি এন অল এন সেই মতে কারেন্টটা হয় আই ওয়ান উল্টা হয় আই ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই টু বরাবর হয় এন টু ওভার এন ওয়ান বরাবর হয় এন কিন্তু যখন আমরা কোয়েশ্চেনগুলোতে সলভ করব যেটার সঙ্গে যেখানে ডট গিভেন ছিল তখন আমাদেরকে কেয়ারফুল হতে হবে এই পোলারিটিগুলো চেঞ্জ করবে চেঞ্জ হবে আমি এটা নেক্সট স্লাইডে দেখবো ওটা ওকে তো প্রথমটা হয়েছিল পয়েন্ট যে ভি ওয়ান অ্যান্ড ভি টু আর বোথ পজিটিভ অর বোথ নেগেটিভ অ্যাট দি ডটেড টার্মিনাল এখন এখানে দেখেন এই ডটেড টার্মিনালটা উপরে ছিল বোথ তার সঙ্গে ভোল্টেজ পজিটিভ হয় অন দি ডটেড টার্মিনাল এখন কি হবে দেন ভি হ্যাভ টু ইউজ এন পজিটিভ যখন ভি ওয়ান ভি টু বোথ পজিটিভ অথবা বোথ নেগেটিভ হবে ডটের টার্মিনালে তখন আমরা এন পজিটিভ ইউজ করব আদারওয়াইজ আমরা এন নেগেটিভ ইউজ করব তো এখানে ভি টু ওভার ভি ওয়ান বরাবর হবে এন টু ওভার এন ওয়ান বরাবর হবে এন ওকে ইফ বোথ আই ওয়ান অ্যান্ড আই টু এন্টার অর বোথ লিভ দি ডটের টার্মিনাল এখন যখন এখানে দেখেন আই ওয়ান এন্টার করছে ডটের টার্মিনাল আই টু এন্টার করছে ডটের টার্মিনাল অথবা যেটা লিভ করত করত করে ডটের টার্মিনাল 
তখন আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে নেগেটিভ সাইন ইউজ করতে হবে ফর দি কারেন্ট রিলেশন তো আমরা জানি ভোল্টেজ এবং কারেন্ট অপোজিট সো আমরা এখানে অপোজিট অথবা নেগেটিভ সাইন ইউজ করব তো আই ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই টু বরাবর কী হবে এখানে দেখেন কারেন্ট এন্টার হয়েছে পজিটিভ টার্মিনালে এবং কারেন্ট এন্টার হয়েছিল পজিটিভ টার্মিনাল দ্বিতীয়টা তো আমরা নেগেটিভ সাইন ইউজ করব তো এটা হয়ে গেল নেগেটিভ এন টু ওভার এন ওয়ান নেগেটিভ এন তো আমি মনে করার জন্য এই টেকনিকটা আমি ফলো করি ভোল্টেজ সেম সেম উপরে অথবা নিচে তখন আমরা এন পজিটিভ ইউজ করব এবং কারেন্ট সেম সেম কারেন্ট সেম টার্মিনালে যখন এন্টার হয় আর সেম টার্মিনালে লিপ করে তখন এন নেগেটিভ ইউজ হবে তারপরে আমরা ডিসকাস করব হোয়াট ইজ রিফ্লেক্টেড এম্পিডেন্স যে সার্কিটটা এই মতো হবে ট্রান্সফর্মারের সঙ্গে যে লোড কানেক্টেড হয়েছিল এটাকে সলভ করার জন্য আমরা লোডটাকে প্রাইমারি সাইডে নিয়ে আসবো রিফ্লেক্ট করবো অন দ্য প্রাইমারি সাইড আমাদের সার্কিটটা এই মতো হয়ে যাবে জেড রিফ্লেক্ট কি হবে তার ফর্মুলা জেড লোড ডিভাইডেড বাই এন স্কোয়ার এখন এই সার্কিটটা দেখেন সিম্প্লিফাইড সার্কিট হয়েছিল এটাকে আমরা ইজিলি সলভ করতে পারি ওকে এখন আমরা কোয়েশ্চেনটা দেখে নিই ফর দি আইডিয়াল ট্রান্সফর্মার ইন ফিগার দি সোর্স কারেন্ট আই ওয়ান আউটপুট ভোল্টেজ ভি জিরো অ্যান্ড দি কমপ্লেক্স পাওয়ার সাপ্লাইড বাই দি সোর্স এটা আমাদেরকে পাতা করতে হবে প্রথম ফাইন্ড আই ওয়ান আমরা কি করব লোডটাকে আমরা প্রাইমারি সাইডে নিয়ে আসব রেফ্লেক্ট করে জেড আর কি হয়ে যাবে এখন জেড লোড ডিভাইডেড বাই এন স্কোয়ার টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই এন স্কোয়ার এন ছিল আমাদের এখানে টু তো টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই টু স্কোয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ তো আমাদের সার্কিট এটা হয়ে গেল এখন এখন ইজিলি আমরা কারেন্ট ফ্লো করতে ক্যালকুলেট করতে পারি ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই দি টোটাল এম্পিডেন্স তো আই ওয়ান ইজ ভোল্টেজ ওয়ান টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই দি টোটাল এম্পিডেন্স ক্যালকুলেটরটাকে কমপ্লেক্স মোডে যায় আপনারা ডাইরেক্ট এটা আনসারটা ক্যালকুলেট করতে পারেন এটা হয়ে গেল আমাদের আনসার তারপরে দ্বিতীয় ভাগটা ছিল টু ফাইন্ড দি আউটপুট ভোল্টেজ ভি জিরো এখন অরিজিনাল সার্কিটটা দেবো এটা ছিল আউটপুট ভোল্টেজ এটার জন্য আমাদেরকে প্রথমেই কারেন্টটা পাতা করতে হবে সো কারেন্ট মাল্টিপ্লাই বাই টোয়েন্টি হয়ে যাবে ভি আউট কারেন্ট কেমন করে পাতা করব আমরা কারেন্টের রিলেশন জানি ট্রান্সফর্মার আই টু কী হবে এখন এখানে দেখেন এই ফর্মুলাটা আমরা পড়েছি বাট আমাদেরকে দেখতে হবে কারেন্ট ডাইরেকশন কী আছে এখন এখানে দেখেন কারেন্ট এন্টার করছে নন ডটের টার্মিনালে এবং এই কারেন্টটাও এন্টার করছে নন ডটের টার্মিনালে সো সেম সেম দেফো কারেন্ট উইল বি নেগেটিভ কারেন্ট সেম সেম অ্যান্ড নেগেটিভ আই ওয়ান ওভার আই টু ইজ নেগেটিভ এন্ড ইজ ইকাল টু নেগেটিভ টু এখান থেকে আই টু আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি আই ওয়ান অলরেডি আমরা জানি তো আই টু এই ভ্যালুটা হয়ে গেল এখন আমরা নেগেটিভ সাইন এবং অ্যাঙ্গেল নেগেটিভ সাইনটা শেষ করার জন্য আমরা অ্যাঙ্গেলটাকে ওয়ান এইটি অ্যাড করতে পারি অথবা নেগেটিভ মাইনাস ওয়ান এইটি করে নেগেটিভ সাইনটাকে রিমুভ করতে পারি আমরা এখানে পজিটিভ ওয়ান এইটি করবো সো পজিটিভ এইট ওয়ান এইটি করে নেগেটিভ সাইনটা এখান থেকে রিমুভ করে দিয়েছি তো আই টু এখন এটাকে সলভ করে হয়ে গেল ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ অ্যাঙ্গেল টু ওয়ান থ্রি পয়েন্ট সিক্স নাইন এম পেয়ার তো টোয়েন্টি মাল্টিপ্লাই বাই আই টু ইজ দ্য ভি আউট ভি আউট টোয়েন্টি মাল্টিপ্লাই বাই আই টু হান্ড্রেড টেন পয়েন্ট নাইন অ্যাঙ্গেল টু ওয়ান থ্রি পয়েন্ট সিক্স নাইন ভোল্ট দ্বিতীয় ভাগটা হয়ে গেল এখন তৃতীয় ভাগটা ছিল টু ফাইন্ড দি কমপ্লেক্স পাওয়ার সাপ্লাইড কমপ্লেক্স পাওয়ারের ফর্মুলা আমরা জানি এস ইজ ইকুয়াল টু ভি এস আই ওয়ান ভি এস অথবা ভি ইনপুট আমাদের গিভেন ছিল ওটা আই ওয়ান আমরা অলরেডি জানি কেবলমাত্র এই কনজুগেটের জন্য আমাদেরকে সাইন চেঞ্জ করতে হবে তো আই ওয়ান এটা ছিল এটা সাইন আমরা চেঞ্জ করে নেগেটিভ করে দিব টু সলভ দি কোয়েশ্চেন তো ভি এবং আই উইথ সাইন চেঞ্জ এটা হয়ে গেল আমাদের পাওয়ার ভি এ এটাকে আমরা কেভিএ তে কনভার্ট করে নিব তো এটা হয়ে গেল আনসার ইন কেভিএ 
तो क्वेश्चन नंबर थार्टीन पॉइंट एट एक्साम्पल सल्व कर नहीं प्रैक्टिस प्रब्लेम सेमिलार कोश्चन एखे के वि आउट पता करते हैं कमप्लेक्स पावर सप्लाइड बै दि सोर्स पता तो ये एक्जैक्टली सेम टेक्निक फलो करब प्रथम लोडटा के ट्रांसफर्म करब ए मन रखबें केवलम्र यही लोड छो ना कमप्लीट सार्किटाई है लोड तो ये लोडटा के मत लिखे नेब जैड एल इज सिक्सटीन माइनस जे टू फोर एन एटे ट्रांसफर्म करब बजिंग दि फर्मूला दिस डिवाइडेड बै एन 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 छो फोर तो फोर स्कोर सिक्सटीन तो जैड आर हो ग वन माइनस जे वन पॉइंट फाइव एन कारेंट एखान इजिली क्योंकुलेट करते तो वोल्टेज डिवाइडेड बै दि टोटल इम्पिडेंस आई वन कारेंट हो ग सेवेंटी वन पॉइंट फाइव फाइव एंगल टोटी सिक्स पॉइंट फाइव तरपे एन आई टू क्योंकुलेट करते हैं वि टू वि नट क्योंकुलेट करार फर्मुलाटा एखे देखें कारेंट एंटार हो पजिटिव टार्मिनल द्वित 